হ্যালো এভরিওয়ান হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু লেসন লেভ এডুকেশন আমি সুদীপ্ত আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আজ ফ্রাকশন এবং ডেসিমাল থেকে প্র্যাকটিস সেট অর্থাৎ আমরা এতদিন ধরে যা যা শিখলাম যা যা টপিক কমপ্লিট করেছি ফ্রাকশন এবং ডেসিমাল থেকে সেই সমস্ত টপিক থেকে আমরা আজ কোয়েশ্চেন সেট ডিসকাশন করব ঠিক আছে তো দেখো চলো তাহলে এই প্র্যাকটিস সেটটা যদি আমরা কমপ্লিট করে নিই তাহলে আমাদের টোটাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো তাহলে শুরু করা যাক দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেভেন সাত পূর্ণ পাঁচের ছয় প্লাস তেরো পূর্ণ তিনের পাঁচ প্লাস এগারো পূর্ণ একের ছয় মাইনাস বারো পূর্ণ দেড় পাঁচ তো এগুলো দেখো কীভাবে করতে হবে দেখো এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাঙ্সার আমি যদি করি তো তোমাকে তুমি ছয় সাতে বিয়াল্লিশ পাঁচে সাতচল্লিশ বাই ছয় এভাবে করলেও করতে পারো কিন্তু এতে একটু টাইম বেশি লেগে যাবে তো আমাদের কি করতে হবে দেখো এক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে আমি যদি সাত পূর্ণ পাঁচের ছটাকে এরকম করে নিই সেভেন প্লাস ফাইভ সিক্স এভাবে আমি করতে পারি প্লাস থার্টিন প্লাস থ্রি বাই ফাইভ আমি এভাবে করে নিতে পারি প্লাস ইলেভেন পূর্ণ একের ছটাকে আমি ইলেভেন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স করে নিলাম মাইনাস দেখো যেহেতু আমার মাইনাস রয়েছে অত আমার কী করতে হবে ইলেভেন পূর্ণ ইলেভেন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স তো আমি যদি একটা মাইনাস দিয়ে দিতাম তার সাথে ব্যাকারে যদি দিতাম তার আচ্ছা আমি এটাকে একটু ডিটেলে এইভাবে লিখলাম ধরো বারো বারো প্লাস দুয়ের পাঁচ এভাবে ব্যাকেট করে দিলাম ক্লিয়ার তাহলে তোমার হবে দেখো সেভেন প্লাস ফাইভ বাই সিক্স প্লাস থার্টিন বাই থার্টিন প্লাস থ্রি বাই ফাইভ প্লাস ইলেভেন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টু বাই ফাইভ দেখো তাহলে আমার এই পনেরোটার আগে মাইনাস থাকলে আমি এরকমভাবে লিখতে পারি ক্লিয়ার তাহলে দেখো যোগ করে দেখো হবে তোমার তেরো সাথে কুড়ি আর এখান থেকে এগারো মাইনাস এক বা এগারো মাইনাস যদি বারো করি তাহলে তাহলে আমার কী হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে কুড়ি মাইনাস সেভেন প্লাস থার্টিন মানে কুড়ি কুড়ি মাইনাস ওয়ান হবে নাইনটিন ক্লিয়ার এরপর দেখো দেখো আমার পাঁচের ছয় আর দিকে আমার একের ছয় দেখো পাঁচের ছয় প্লাস একের ছয় প্লাস তিনের পাঁচ মাইনাস দুইয়ের পাঁচ দেখো আমি তাহলে এটাই কী লিখবো দেখো উনিশ প্লাস দেখো আমার যখন দুটো ফ্র্যাকশানে যখন আমার ডিনোমিনেটার সেম থাকবে আমার কী হবে সেক্ষেত্রে ডিনোমিনেটারটা ডিনোমিনেটার রয়ে যাবে এবং আমার নিউমিনেটারগুলো যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ পাঁচ একের ছয় ছয় বাই ছয় হয়ে গেল ক্লিয়ার প্লাস দেখো এখানেও সেম পাঁচ আমার পাঁচ রয়ে যাবে তিন মাইনাস দুই হয়ে যাবে এক করে দিলাম তাহলে কী হবে তোমার দেখো তাহলে হবে নাইনটিন প্লাস এই ছয় ছয় কাটলে এক হয় প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ সমান হবে কুড়ি প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ক্লিয়ার এটা মানে কুড়ি পূর্ণ একের পাঁচ বোঝা গেল চলো তাহলে পরেরটা দেখি দেখো তোমরা ভিডিও পজ করে নিজেরা আগে দেখে নিতে পারো তোমরা আগে নিজেরা ট্রাই করো তারপর আমার অ্যান্সার সাথে মিলিয়ে নেবে ক্লিয়ার আচ্ছা চলো শুরু করা যাক দেখো এটা আমরা কীভাবে করব দেখো যখন এরকম তোমার অফ 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 দিয়ে থাকবে তখন তোমার কি করতে হবে ব্যাস কিচ্ছু না খালি তোমার অফের জায়গা হলে তোমরা গুণ করে দেবে ঠিক আছে এরকমই আমার কম্পাউন্ড ফ্র্যাকশানে শিখেছি ক্লিয়ার চলো দেখো তাহলে আমি যদি গুণ করি তাহলে দশ এটা দুইয়ে কাটলো এটা পাঁচে কাটবে এটা আমার পাঁচ পনেরোয় পঁচাত্তরে কাটবে ঠিক আছে এখানে আমি ছয়ে কাটলাম তাহলে দেখো আমার দুইয়ের সাথে আবার তিনে কেটে গেলো তাহলে আমার অ্যান্সার হলো টু বাই নাইন এটাই হবে আমার অ্যান্সার চলো তাহলে পরটা দেখি দেখো এটা যদি আমি করি জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন এইট আমরা কী শিখেছি রেকারিং ডেসিমেল থেকে আমার যখন এরকম থাকবে তখন তোমার হবে এটা জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন এইট এটা যদি আমার এরকম থাকে তাহলে হবে তোমার কি পুরো নাম্বারটাকে লিখে নেবে ফোর নাইন এইট নাম্বারটা লিখে নেবে ডিভাইডেড বাই না তার আগে কী করতে হবে তোমাকে যেহেতু ফোর নাইন এইট রয়েছে এইটের উপরে যেহেতু বার রয়েছে তো কী করতে হবে তোমাকে যেটার বার নেই অর্থাৎ যেটা নন রিপিটিং নাম্বার বা নন রিপিটিং ডিজিটগুলোর বিয়োগ করতে হবে ক্লিয়ার বাই তোমার কি করতে হবে যে যতগুলোর মাথায় বার অর্থাৎ একটা একটার মাথায় বার অর্থাৎ আটটা এখানে রিপিটিং ডিজিট তো একটা নয় হবে আর বাকিগুলোর মাথায় নেই অর্থাৎ যতগুলোর মাথায় বার নেই বা যতগুলো খালি রয়েছে সেগুলো আমার ততগুলো শূন্য হবে ক্লিয়ার তাহলে আমি বিয়োগ করে নিয়ে দেখো আমার কী হবে ফোর ফোর নাইন বাই নাইন ডবল জিরো এটাই হবে আমার অ্যান্সার তাহলে আমার কি পুরো নাম্বারটা আমি লিখে নেব মাইনাস করবো যেটার মাথায় বার নেই অর্থাৎ যেগুলো নন রিপিটিং ডিজিট নয় সেটা মাইনাস করে দেবো সেই নাম্বারটা ডিভাইডেড বাই আমার যতগুলোর মাথায় বার থাকবে অর্থাৎ যেটা যতগুলো নন রিপিটিং ডিজিট টোটোগুলো নয় তার সাথে আমার যতগুলো খালি থাকবে যতগুলো নন রিপিটিং ডিজিট মানে যতগুলো রিপিটিং ডিজিট ততগুলো নয় আর তার পাশে আমার যতগুলো নন রিপিটিং ডিজিট থাকবে তার পাশে ততগুলো শূন্য থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা চলো তাহলে পরেরটা দেখি পরেরটা দেবো সেম 
एक ही भाव करब हमारा देखो फाइव पॉइंट जिरो फाइव फाइव पाँच बार रही है तेल एट कि लिखब ठीक है यहाँ लिखो देखो ये ये लिखते पर तो फाइव प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव फाइव बार लिखते परि देखो इरपर हमें क्यों करब फाइव प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव फाइव बार टे देखो हमें ये प्रसेस करब देखो ये प्रसेस करब देखो चलो देखी तेल हमार फाइव जिरो पॉइंट जिरो फाइव फाइव बार हमें एखान क्यों करब तो फिफ्टी फाइव क्लियर माइनस हाँ तो फिफ्टी फाइव रही है फिफ्टी फाइव लिखे माइनस देखो माइनस हमारे शुद्ध पाँच एखे हमारे पाँच रही है शुद्ध पाँचा बेहो हो जाए जदि जिरो जगह वन थत तो वन फाइव बद हो डिवाइडेड बी है तुम एक माथे बार एक नय बाकी दुटो शून्य पॉइंट पर देखो दोटो हमारे खाली रही है तब हमें दोटो शून्य बस देव तेल के सीम्प्लीफिकेशन करो कि फिफ्टी बै नाइन हंड्रेड ताल क्या है पाँच पूर्ण एक आठरो ये तुम्हारे अन्सार बोझा गल चलो तो पर देखी देखो देखो ये खूब इम्पोर्टैंट एक कोश्चन तुम्हारे बोल से जदि एट इक्ल टू टोटी एट बै थार्टी नाइन है दें दैल्यू अफ एटार भैल्यू क्या है ठीक है चलो तेल देखी देखो जख एट समान एट थे तो हमारा ए रकम आगे एक्साम्पल कर देखो तो लिखे निचि भाव एटल टू टोटी एट बै थार्टी नाइन तो ये समान हमारा कि लिखते परि वन बार्टी नाइन बै टोटी एट क्लियर तो ये समान लिखते परि देखो वन बठाश एक आठाश जो थार्टी नाइन के भाग करी तो हमारे आठाश एक आठाश और एगारो ऊनचल्लिस है तेल वन प्लस इलेवेन बै टोटी एट लिखते परि तेल तो हमारे हो जाए अठाशे अठाशे एगारो ऊनचल्लिस देखो ये लिखब देखो वन प्लस इलेवेन बै टोटी एट बै इलेवेन लिखते परि देखो तेल एरपर हमें लिखब वन बन प्लस वन बी लिखो ये पे तेल एगारो हमें ए रखम करते थ्री माइनस फाइव बै इलेवेन पर एगारो तीन तेत माइनस पाँच अठाश बगारो हमें यहाँ के अठाश बगारो टे लिखे निल देखो एट समय लिखब ये लिखे निचि एट समय लिखे निल प्लस वन ब्री माइनस वन बलेवेन बै पाँच पाँच एगारो उल्टे निल एट समान हमें लिखब देखो ये पास लिखे निचि वन बन प्लस वन ब्री माइनस वन बु प्लस वन बैव देखो पाँच दुगुण दस एक एगारो पाँच क्लियर एभवे लिखे निल तुम्हारा प्रैक्टिस करते थे और तुम्हारा ताड़ी करते तुम्हारे बोझान जो एक धीरे धीरे कर ठीक है जैसे तुम्हारा बुझते पर तेल देखो हमें ये टाइपर फ्रैक्शन पे गलम अर्थात ये फ्रैक्शनटार इक्ुईभालेंट फ्रैक्शन मैं यार एक इक्ुईभालेंट हमें फर्म पे गलम तेल देखो हमारे जो कम्पेयर करी तेल की हे ए समान पेलम देखो एक बी समान पेलम तीन सी समान पासी देखो दुई और डी समान पासी पाँच पासी तो तेल तो हमें क्यों पा तेल देखो ये सी गुणित डी माइनस ए गुणित बी तेल कत पा सी सी कत हमार दुई डी हलो हमार पाँच माइनस ए हेर एक इंटू डि बी हे हमार तीन तेल कत पा दस माइनस तीन समान सत य तुम्हारे अन्सार बोझा गल क्लियर प्रैक्टिस करो और ती करते चलो पर कोश्चन देखे नहीं देखो देखो तेल पर कोश्चन देखे नी देखो ये जगह तुम्हारा मन दिए ख्याल करो देखो ए रकम जो तुम्हारे सीम्प्लीफिकेशन जो थे तो हमें हमारे से क्षेत्र में क्यों करब ठीक है चलो देखे नहीं देखो हमें कर 
ধরো তোমার ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ধরো ওয়ান বাই ফাইভ এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি তোমাদের আমি বলেইছিলাম দেখো আমি শর্ট ট্রিক দেখিয়েছিলাম কি আমি ফ্র্যাকশানটাকে লিখে নেবো বাস ওয়ান পাঁচ এক আর পাঁচ টাকা লিখে নিলাম বক্স করে দিলাম এরপর আমার স্টেজ কতগুলো দেখো স্টেজ কতগুলো আমার এখানে দেখো আমার এখানে দুটো স্টেজ দুটো স্টেজ এবং তার সাথে ওয়ান বাই রয়েছে অর্থাৎ আমি ওয়ান বাই যে অ্যান্সারটা পাবো তাকে উল্টে দেবো ওয়ান বাই যে অ্যান্সার পাবো তাকে উল্টে দিলে আমার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার বেরিয়ে আসবে তাহলে আমি দেখো কী করবো আমার দুটো স্টেজ রয়েছে অর্থাৎ আমি দুটো স্টেজ করবো তাহলে আমি কি যেহেতু সবগুলো ওয়ান 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 রয়েছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমি কী করবো দেখো এক আর পাঁচে যোগ করব ছয় করবো পাঁচ আর একের যোগ যোগ ছয় ছয় আর পাঁচে এগারো তাহলে আমার যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হবে ওয়ান বাই এটার ভ্যালু কি এখান থেকে এটার ভ্যালু কি পেয়েছিলাম কি পাবো আমরা লাস্টের যে নাম্বারটা পাবো ওয়াই আগের নাম্বারটা এগারো বাই ছয় অর্থাৎ আমরা পাবো ছয় আর এগারো ঠিক আছে তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি করব যখন আমার তোমাদের এরকম ব্যাপারটা থাকবে এরকম যখন থাকবে তখন আমরা কি করব সেম প্রসেস এক আর পাঁচ টাকা ধরো লিখে নিলাম আমরা যেহেতু তোমার লাস্ট ফ্র্যাকশান এক আর পাঁচ তো এক আর পাঁচ টাকা লিখে নিলাম বক্স করে নিলাম আমার দেখো স্টেপ কতগুলো হবে একটা স্টেপ দুটো স্টেপ তিনটে স্টেপ ঠিক আছে আমি তিনটে ধরো ডট দিয়ে দিলাম তোমরা এটা না দিও দিও না দিয়েও করতে পারো বা দিলে তোমাদের সুবিধা হবে দেখো তাহলে তিনটে স্টেপ এক আর পাঁচ লিখে নিলাম এরপর আমি কী করবো দেখো আমার দেখো এই স্টেপে এখানে তিন রয়েছে একবার বুঝে নিলে ব্যাস খুব ই করতে সোজা হয়ে যাবে খুব ইজিলি করতে পারবে দেখো এখানে তিন রয়েছে তাহলে আমি কী করবো পাঁচের তিন গুণ করবো অর্থাৎ পনেরো পাঁচের তিন গুণ করলাম পনেরো পনেরোর সাথে আমি কী করবো দেখো এখানে আমার এক রয়েছে অর্থাৎ আমি পনেরোর সাথে এক যোগ করবো তাহলে আমার কি ষোলো ষোলোটা আমি এখানে লিখে নিলাম তার উপরের স্টেপে দেখো তার উপরের স্টেপে এখানে দুই উপর স্টেপে এখানে দুই অর্থাৎ আমি ষোলো ডবল করবো ষোলো দ্বিগুণ অর্থাৎ বত্রিশ বত্রিশের সাথে দেখো এখানে যোগ রয়েছে অর্থাৎ আমার যোগ করতে হবে কোনটা যোগ করতে হবে দেখো এখানে যেহেতু দুই রয়েছে অতএব তার আগের যে সংখ্যাটা তার সাথে দুই গুণ করে বত্রিশের সঙ্গে যোগ করতে হবে তাহলে বত্রিশ প্লাস আগের যে নাম্বার অর্থাৎ এই নাম্বারটা এই কর্নার এই কর্নারের যে নাম্বারটা এটা এই কর্নারের নাম্বার ইন্টু টু প্লাস বত্রিশ অর্থাৎ বত্রিশ আর পাঁচ গুণিত দশ মানে দশ বিয়াল্লিশ তাহলে বত্রিশ যুক্ত দশ হবে তুমি তোমার বিয়াল্লিশ হবে ক্লিয়ার এরপর দেখো তার উপরের স্টেপে আমি যদি যাই তার উপর স্টেপে দেখো এক গুণ আছে অর্থাৎ আমার বিয়াল্লিশটা নিচে বিয়াল্লিশ থেকে যাবে দেখো প্লাস অর্থাৎ যোগ হবে প্লাস কি হবে থ্রি রয়েছে অর্থাৎ তার আগের নাম্বারের সাথে তিন গুণ করবো কর্নারের নাম্বারের সঙ্গে আগের কর্নারের নাম্বারের সাথে তিন গুণ করব তার সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করব তাহলে আমি যদি তিন গুণ করি দেখো ষোলোর সাথে আমি তিন গুণ করবো তিন ষোলো আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর বিয়াল্লিশ আমার যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আটচল্লিশ বিয়াল্লিশ যোগ করলে আমার কথা হয় নব্বই হয় ঠিক আছে যদি তাহলে আমার অ্যান্সার কী হয়ে যাবে তোমার আমি যেহেতু পেয়ে গেলাম পুরো লাইনটা অত আমার অ্যান্সার হবে নাইনটি বাই এটা বাই এটা বিয়াল্লিশ ক্লিয়ার তাহলে আমি যদি এটা কেটে নিই তাহলে আমার কথা হবে ছ পনেরোয় নব্বই ছয় সাতে বিয়াল্লিশ অর্থাৎ ফিফটিন বাই সেভেন এটাই হবে আমার অ্যান্সার ক্লিয়ার বোঝা গেল চলো তাহলে পরেরটা দেখে নিই দেখো তাহলে পরেরটা দেখো পরেরটা দেখলে তোমার আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখো তাহলে দেখো আমি সেম দুই আর পাঁচ টাকা লিখে নিলাম ব্যাস বক্স করে নিলাম আমার স্টেপ কতগুলো এক দুই তিন চার চারটে স্টেপ একটা দুটো তিনটে চারটে দেখো তাহলে কি করবো দেখো এখানে যেহেতু আমার ওয়ান প্লাস রয়েছে অতএব আমি কি করব ওয়ান প্লাস টু বাই ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব সিম্পল আমি ধরো আমি যদি দুই থাকতো তাহলে আমি কি করেছিলাম পাঁচের ডবল করেছিলাম যেহেতু আমার ওয়ান রয়েছে তো আমি এখানে পাঁচে নামিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো পাঁচ নামিয়ে দিলাম তাহলে পাঁচের সাথে কর্নারের নাম্বারটা যোগ হবে প্রথম স্টেপ যে নাম্বারটা পাবো তার সাথে কর্নারের নাম্বার যোগ হবে তাহলে কী হবে পাঁচ দুয়ে সাত এরপর দেখো তার উপর স্টেপ হয়ে গেছে উপর স্টেপ হয়েছে আমার তিন তারপর আমাকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে গুণ করে মাইনাস করতে হবে তাহলে আমি তিন দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সাতের তিন গুণ একুশ হয় তার সাথে মাইন একুশ থেকে মাইনাস করতে হবে কত দেখো এখানে তিন রয়েছে অর্থাৎ আমার কী করতে হবে তার কর্নার আগের কর্নারের যে নাম্বারটা তার আগের নাম্বারটা তিন গুণ করব এবং সেটা একুশ থেকে বাদ দেব তাহলে তিন গুণ যদি করি তাহলে পাঁচ তিনে পনেরো আর একুশ থেকে বাদ দিয়ে কত হবে ছয় হবে বোঝা গেলো জায়গাটা দেখো আমি এখানে দেখো দুই দুই পাঁচ যেমন ফ্র্যাকশান ছিল নিয়েছি তাহলে আমার এখানে এক রয়েছে অর্থাৎ আমি পাঁচের নিচে পাঁচ নেমে নামিয়ে দিলাম যদি দুই
এরপর কি করব কন্ট্রাক্ট নাম্বারের সাথে যোগ করব তাহলে আমার 7 এখানে লিখলাম তার আগে স্টেপে দেখো 3 গুণ হয়েছে 7 3 21 করলাম দেখো মাইনাস অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে কত আগের যে নাম্বারটা কন্ট্রাক্ট নাম্বারটা তার সাথে আমার দেখো 3 রয়েছে অর্থাৎ 3 গুণ করতে হবে 3 গুণ করে আমি বিয়োগ করব অর্থাৎ 3 5 15 15 থেকে আমি 21 অর্থাৎ 21 থেকে যদি 15 বাদ দিই 6 এই নাম্বার থেকে তোমাকে ভাগ বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে 21 থেকে আমি যদি 3 গুণ করি 5 এর 15 অর্থাৎ 6 এপর আমি করব দেখো আবার 2 আছে 2 রয়েছে অর্থাৎ আমি দ্বিগুণ করব 6 2 গুণে 12 12 লিখে নিলাম 12 থেকে দেখো যোগ করব 12 প্লাস 12 এর সাথে যোগ করব কত যোগ করব আমার এখানে 4 রয়েছে অর্থাৎ কর্নারের আগের কর্নারের নাম্বারটা কি হবে তার সাথে 4 গুণ করে 12 এর সাথে যোগ করব তাহলে 4 7 28 12 কি হয় 40 দেখো এখানে আমার 1 রয়েছে অর্থাৎ 1 গুণই হবে 40 এ হবে মাইনাস দেখো বিয়োগ হবে কত বিয়োগ হবে আগের নাম্বারটার সঙ্গে 3 গুণ করে যেটা পাবো তার থেকে বিয়োগ হবে ठीक है तो अलग में जो आगे नंबर टाइम छोए कौन रहे नंबर छोए तीन गुन छोए तीन आठ रो प्योर कर बाउंग चौलीस तक बात दो चौलीस तक जो देमी आठ रो बात दी तो अलग में कोतवे बाईस तो तो हमारा आंसर क्या होगा हम लोग स्टेज पे के लम आंसर होगा हमारा बाईस बाई चौलीस और तो तुम्हें एक आरोप पूरी करो क्लियर देखो बोले चाहे what is the difference between the biggest and smallest fraction among चार्टर फ्रैक्शन तो हमारे देवाजी ताले देखो ये चार्टर फ्रैक्शन में मुझे तो हमारे देखो सब गुले किन्तु ये खाने की फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन सब गुले रोज़े प्रॉपर फ्रैक्शन में तादें मुझे डिफरेंस देखो न्यूमेरेटर डिनोमेरेटर ये खाने एक डिफरेंस ये खाने � বলেছিলাম কি যখন আমার সবগুলোই প্রপার ফ্র্যাকশন থাকে এবং তাদের মধ্যে ডিফারেন্স যদি सेम থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে মানে কি নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর ডিফারেন্স যদি सेम থাকে প্রতিটা ফ্র্যাকশনের তাহলে যার নিউমারেটর বড় সেটা হবে বড় ফ্র্যাকশন তাহলে আমি বিগেস্ট ফ্র্যাকশন কি পাবো বিগেস্ট ফ্র্যাকশন পাবো আমার 5 এর 6 কারণ 5 এর 6 বড় ক্লিয়ার এবং স্মলেস্ট ফ্র্যাকশন কি পাবো দেখো যার নিউমারেটর ছোট সেটাই স্মলেস্ট ফ্র্যাকশন তাহলে 2 এর 3 ক্লিয়ার অতএব আমি যদি দুটোর বাদ দিয়ে দিই আমার কি বলেছে ডিফারেন্স বলেছে তাহলে আমি যদি 5 এর 6 মাইনাস 2 এর 3 করি তাহলে আমি কি করব দেখো আমি এলসিএম যদি 6 করি আমি সেভাবে করতে পারি তাহলে আমি কি করব দেখো জাস্ট এরকম কোণা কোণ গুণ করে দেব 5 3 15 মাইনাস 6 এর সাথে 2 গুণ 12 বাই 6 3 18 এভাবে করতে পারো বা এলসিএম নিয়ে করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমার কি হবে 3 বাই 18 অর্থাৎ 1 বাই 6 आंसर ক্লিয়ার বোঝা গেল চলো পরেরটা দেখি देखो, arrange in ascending order, ascending order माने कि छोटो थे के बड़ो, अतः छोटो fraction थक गए, तत्च्छे एक टू बड़ो, तत्च्छे बड़ो, ऐसे भी जावे हम, देखो ताले, देखो हमारे fraction गुलर रहे चे, देखो हमारे सब गुले की proper fraction रहे चे, माने तुम्हाँ के practice ऐसे भी रखते हो कि fraction देखा मत तो तुम्हाँ बुझने तो भी हमारे fraction गुले की भी रहे चे, देखो हमारे fraction নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর ডিফারেন্স যদি আমি দেখি এখানে 5 এখানেও কত 5 এখানেও 5 এখানেও 5 দেখো প্রতিটা ক্ষেত্রে 5 ডিফারেন্স অর্থাৎ सेम सेम ডিফারেন্স রয়েছে এবং প্রপার ফ্র্যাকশন তাহলে আমি কি ওই ফর্মুলা লাগাবো ওই রুল কাজে লাগাবো আমার যার নিউমারেটর বড় সে আমার বড় ফ্র্যাকশন তাহলে আমার সবচেয়ে বড় ফ্র্যাকশন কি 123 বাই 101 क्या सबसे स्मॉलेस्ट की बाबत आलम है 58 बाय 63 और तो तो बिगेस्ट फैक्शन पहला में इटा स्मॉलेस्ट फैक्शन पहला में इटा और तो आम की बोले से ऐसे नहीं ऑर्डर ऐसा जाते और तो तो मैं छोटे थे के बड़ा सा जाओ तो आलम की ऑर्डर टेकी होगा हमार ऑर्डर तुम्हार होगा देखो ऑर्डर होगा तुम्हार पहले एंटी सिक्स बाय वन जीरो वन ताज चेक टू बड़ो की ये टा सबसे बड़ो वन ट्वेंटी थ्री बाय वन ट्वेंटी एट क्लियर ताले हमार ये टा होला एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों जस्ट एरर उल्टा टा जो दी डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ तो ताले एसेंडिंग ऑर्डर जस्ट उल्टा टा होतो और तब तमार पहला मातो आस्तो আর এটা হলো আমার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ক্লিয়ার চলো তাহলে পরেরটা দেখি দেখো পরেরটা তোমার বলছে फाइंड द लार्जेस्ट एंड 
स्मलेस्ट फ्रैक्शन एवं फ्रैक्शनगुलर मध्य हमारे लार्जेस्ट और स्मलेस्ट बेर करते बोले देखो तेल क्यों करब देखो हमारे सबग रही है प्रपार फ्रैक्शन जो डिफारेंस करी हमारे कौन है तीन डिफारेंस एखे दुई डिफारेंस एखे हमारे पाँच डिफारेंस तो हमें देखो हमें डिफारेंस प्रसेस जाब ना डिफारेंस प्रसेस गेले हमें अन्न एक मेथड तुम्हारे देखिए जो डिफारेंस करी तेल देखो जो डिफारेंस करी देखो कि हमारे इन्हें तीन डिफारेंस एखे हमारे दुई डिफारेंस एखे हमारे पाँच डिफारेंस हमें कि बोले देखो हमें आगे शिखे तुम्हारे जो एरक फ्रैक्शन थे तो डिफारेंस प्रसेस तुम्हारा जो करो तेल क्यों कर डिफारेंसगल नीचे लिखे नीले बै ऊपर निव मार्टो लिखे नीले एरपर तुम्हारा भाग कर देखे ने को छोटो को बड़ो बाल सी एम को देखे ने जे जेटा बड़ो है से बड़ो जेटा छोटो है से छोटो ताछड़ा तुम्हारा जी एक क्रस माल्टिप्लीकेशन प्रसेस जाओ से क्षेत्र क्या तुम्हारा दुटो दुटो को फ्रैक्शन नहीं नाओ यो फ्रैक्शन नहीं नाओ तेल कि एगारो साथ पाँच गुण कर ले कथा फिफ्टी फाइव आठ साथ नय गुण कर आठ नय बाहत्तर तेल देखो तुम नय एगारो फ्रैक्शन बड़ो पे गलम एपर हमें नय एगारो साथ सात बारो जो कम्पेयर करी तेल के बारो और नय गुण कर ले कथा एकशो आठ और एगारो साथ सतर तेल बड़ो फ्रैक्शन पे गलम ये हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कर नय एगारो और स्मलेस्ट क्यों पा देखो स्मलेस्ट पा कि नय एगारो जो पे गलम तेल कम्पेयर करो पाँच आठ सात सात बारो तेल देखो बारो पाँच षाट बारो साथ पाँच गुण करो षाट है और आठ साथ सात गुण कर लाप्पन्न हो आठ साथ सात गुण छाप्पन्न और बारो पाँच षाट तेल पाँच आठ आठटाई बड़ो और सतर बारोटा छोटो तेल स्मलेस्ट हो जाए सतर बारो क्लियर तेल ये जी सजाई तुम्हारे कि रखम थक पाँचर आठ सतर बारो क्लियर बोझा गल देखो तुम्हारा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करते थे तुम्हारे आो कन्सेप्ट क्लियर और ताड़ी करते स्पीडे करते इजिली करते ठीक है तो आज ये अब्दि देखा नेक्स्ट भिडियोते तक तुम्हारा प्रैक्टिस कन्टिन्यू रखो भिडियो जो भलो लेगे अवश्य लाइक करो बंधु साथ शेयर करो को डाउट और कन्फ्यूशन थे अवश्य कमेंट कर जाना पो एरक आो यूजफुल भिडियो चैनल को अवश्य सबसक्राइब कर थैंक यू सो माच